നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കോക്കനട്ട് കോണ്ടിനെന്റിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ജ്യൂസ് ഉണ്ടാകുകയാണ് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസ് ആണിത് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മുഖത്ത് ഇതാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ തേക്കുന്ന എണ്ണയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്ത് തേക്കുന്ന ക്രൈമിലോ അങ്ങനെ പലതിനും ഉള്ള ഒരു ചെടിയാണിത് കറ്റാവാഴയാണ് ആ ചെടി അപ്പോൾ കറ്റാവാഴയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് വളരെ ഗുണഗണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാൻസറിനൊക്കെ അത് കഴി അതിൻ്റെ ആ പോള നീരെടുത്ത് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ കറ്റാവാഴയുടെ ചാകം ഉണക്കിയതാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ എല്ലാവരും രുചിച്ച് കാണുന്ന ഒന്നാണ് ചെന്നിനായകം അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കുട്ടികളുടെ മുലകുടി നിർത്താനായിട്ട് തേക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചെന്നിനായകം അതിൻ്റെ കയ്പ് കാരണം കുട്ടികൾ മുലകുടി നിർത്തും പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ചെന്നിനായകത്തിന് അത്ര എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം എൻ്റെ ഇളയ കുട്ടി അവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൈ വായി വെക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കും അവൻ്റെ കൈ വായിലിരിക്കുള്ളു അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഈ കൈ വായി വെക്കുന്ന ശീലം നിർത്താനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെന്നിദായകം മേടിച്ചു അപ്പം പത്ത് ഗ്രാം ചെന്നിദായകം മേടിച്ചു ഈ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റുണ്ട് അതിൽ അവരിങ്ങനെ തേച്ച് തരുക ചെയ്യുന്നത് അങ്ങടി വരുന്ന കടയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ആ ഷീറ്റിൽ ഞങ്ങൾ തേച്ച് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് വീട്ടിൽ വെച്ച് രണ്ട് ദിവസം അവൻ്റെ കയ്യിൽ തേച്ചിട്ടും അവൻ ആ കൈ വളരെ രസിച്ച് കുടിക്കുന്നതല്ലാതെ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് തന്നെ അവൻ വായി വെച്ച് ചപ്പിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അതോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഈ ചെന്നിദായകം അവൻ്റെ കൈയ്യെ തൂക്കണം നിർത്തി പക്ഷേ എങ്ങനെയോ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ആ കൈ ചപ്പുന്ന ശീലം ഉപേക്ഷിച്ചു അപ്പം ഇന്നത്തെ ചെന്നിദായകത്തിന് പഴയ ചെന്നിദായകത്തിൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഒരു പക്ഷേ കറ്റാ വാഴയ്ക്ക് വാഴയ്ക്കൊക്കെ ഒരു രാസവളമൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കറ്റാവയുടെ പോള ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ കറ്റാവയുടെ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചെടികളൊക്കെ കിട്ടുന്ന നേഴ്സറിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അങ്ങാടി മരുന്ന് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലും പലയിടത്തു നിന്നും കൊണ്ടുവന്നൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ നട്ടുവെച്ചെങ്കിലും വലിപ്പമുള്ള കറ്റാവാഴ ഉണ്ടാകുന്നില്ലായിരുന്നു അവസാനം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അങ്ങാടി മരുന്ന് കടയിൽ ചെന്ന് ഇത് കാണുണ്ട് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങാടി മരുന്ന് കടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമരുന്ന് കടയിൽ ചെന്നാൽ ഇത് കാണാം ഇവർ ഈ ഇത് കറ്റാവാഴ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം വാങ്ങി ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കുഴിച്ചു വെച്ചു അത് വളരെ നന്നായിട്ട് നല്ല വലിയ പോളയോട് കൂടി അതുണ്ടായി അപ്പം നിങ്ങളിത് വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട് അത് വളരെ ചെറുതാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അങ്ങാടി മരുന്ന് കടയിൽ ചെന്ന് ഈ വലിയ ചോറോട് കൂടി മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കറ്റാവാഴ ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് ചേരുവകൾ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് പുതിനയില പുതിന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ വളർത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ എന്താ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പുഴുവൊക്കെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കീടനാശിനിയൊക്കെ തെളിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിവതും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വീട്ടിൽ വളർത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് ചട്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോ ബാഗിലോ ഒക്കെ അപ്പം ചാണാനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് വളരുന്നതാണ് ഇനി കറ്റാർവാഴ ജ്യൂസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം കറ്റാർവാഴ പോള ഒരു ചെറു നാരങ്ങ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് പുതിനയില മധുരത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഇനി കറ്റാർവാഴ ജെല്ല് എങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കണേന്ന് നോക്കാം കറ്റാർവാഴ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് മുള്ള് ചെത്തി കളയണ മാതിയും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ പോള ഇങ്ങനെ പതുക്കെ കത്തികൊണ്ട് പൊളിച്ചു കൊടുക്കണം മുകളിലത്തെ പോള കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ചിരണ്ടി എടുത്ത് നല്ലൊരു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുക
അതും മിക്സിയുടെ ജാർ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന പുതിനയിലയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പുതിനയിലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ കറ്റാവാഴ എടുക്കുമ്പോഴും പുകമയും നന്നായിട്ട് കഴുകണം നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള പൊടികളും അതും ഇതും ഒക്കെ അഴുക്കുകൾ കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുന്നതാണ് ഉചിതം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കറ്റാവാഴ ജ്യൂസ് റെഡിയായിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പഞ്ചസാര വിരോധമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തേൻ ചേർക്കുന്നതും നല്ലതാണ് ഈ കറ്റാവാഴയും തേനും കൂടെ കഴിക്കുന്നത് ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ രോഗത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്നാണ് വൈപ്പ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് നമ്മുടെ കാത്തുമോൾ കുടിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതാണ് എടുത്ത് പിടിച്ചേ എടുത്ത് പിടിച്ചേ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ കറ്റാവാഴ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാണുന്ന എല്ലാവരും മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമു